ഇന്ന് അല്ലൂസ് കിച്ചനിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചക്കക്കുറു ഐസ്ക്രീം ആണ് ഇപ്പോൾ ചക്കയുടെ ഒക്കെ സീസൺ ആണ് എല്ലാവർക്കും ചക്കക്കുരു ഒക്കെ കിട്ടാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചക്കക്കുരു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഐസ്ക്രീം ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് ചക്കക്കുരു വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബ്രൗൺ തൊലി കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് കുക്കറിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ചക്കക്കുരു നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം കുക്കറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക ഒരു പാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അര ലിറ്റർ പാൽ തിളക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചക്കക്കുരു നന്നായിട്ട് അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് ഞാൻ ഈ പാലിലേക്ക് കുറേശ്യ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പതുക്കെ പതുക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കട്ട പിടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മളിത് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ചക്കക്കുരു പേസ്റ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കുറച്ച് കട്ടകളൊക്കെ കാണും അത് കുഴപ്പമില്ല അത് ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് കട്ടകളുള്ളത് കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ആറ് സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആറ് സ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി അധികം ആവരുത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇപ്പം നമ്മളുടെ ചക്കക്കുരു പാലും കൂടെ നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കി കുറുക്കിയ പരുപത്തിലെടുക്കണം അതായത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുറുകി വരണം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ചക്കക്കുരു അടിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ അത് വിട്ടുപോയെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഒരു അര ലിറ്റർ പാലാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പാലിൻ്റെ ഒരു ലേശം ചേർത്ത് വേണം ചക്കക്കുരു നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള പാലാണ് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ചക്കക്കുരു അടിച്ചത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ടതൊന്ന് കുറുകി വരണം പിന്നെ വാൻ ലൈസൻസ് ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഇടാം അതായത് ഞാൻ ഒരുപാട് എസൻസ് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതത് കഴിഞ്ഞ് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ ചെറിയ കട്ടകളൊക്കെ ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതെല്ലാം മാറിക്കോളും ഇപ്പം നമ്മൾ ചക്കക്കുരുവും പാലും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ പരപം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നല്ല കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാൻ ഇപ്പം 
കണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പരിപം ഒന്ന് കുറുകി വരണം കണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മളുടെ മിക്സ് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് മിക്സിയിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക ഇനി ആറി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇത് സെറ്റാകാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഇതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഇത് ആ കണ്ടെയ്നർ അടയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ എയർ ബബിൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രീസ് ചെയ്യണം ഒരു മണിക്കൂറോളം ഫ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് വീണ്ടും അടിച്ചെടുക്കണം ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം അടിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഐസ്ക്രീമിന് ഒരു ക്രീമി ഇത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്ത ഇതാണ് വേഗണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം അടിച്ച് അടിച്ചെടുക്കും തോറും വളരെ നല്ലതാണ് അതിനുശേഷം വേണം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കണം എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല നല്ല ഐസ്ക്രീമായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടെയ്നറിൽ നിന്ന് വീണ്ടും മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റുക ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും ജാറിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വീണ്ടും നമ്മൾ നമ്മളുടെ കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റുക മാറ്റിയതിന് ശേഷം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മുകളിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നർ അടച്ചു വെക്കണം ഏകദേശം ഒരു ദിവസം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കാവുള്ളൂ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നർ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് തുറന്ന് എടുക്കാം ഐസ്ക്രീം ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്കൂപ്പർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്പൂൺ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഐസ്ക്രീം ഞാൻ ഐസ്ക്രീം ബോളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഐസ്ക്രീം ആണ് നമ്മളുടെ ചക്കക്കുരു വെച്ചിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം നിങ്ങളപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിൽ വേറെ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ക്രീമോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോ